ഹലോ വെല അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഹലൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ ഡോണറ്റ്സിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ വീക്ക്നെസ് ആയ ഡോണറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരാവശ്യമല്ല അത്രയും ഈസിയാണ് ഈ ഒരു ഡോണറ്റ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും അതേപോലെ സെയിം ബേക്കറിയത്തെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ ഒരു ഡോണറ്റിന് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എന്നും പറയണ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഈ ചോപ്പ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഒരു പരിപ്പ് ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി എൻ്റെ രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എല്ലാം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിസ റഫീഖാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ അരി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് അവരു�്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സീനത്ത് എ ആണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കും നല്ല തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അയച്ചു തരുന്നത് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പരിപ്പ് ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഡൊണറ്റിൻ്റെ ഡോലിയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് അര കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും വെറും വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് മാത്രം ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ ബാക്കി പാൽ നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണ നേരത്തെ ആവശ്യം വരും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വെക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാൽ ലൈറ്റ് ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റ് വേഗം മിക്സ് ആയിക്കോളും ഇനി ഞാനത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്പി ഫ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം ഈസ്റ്റ് പൊന്തണോ അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ട ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടർ ഉള്ളവർ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താലും ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്താലും ഒരേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് വരിക എന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ ലെവലാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷർമെൻസിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സീക്രറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ നെറ്റ്മഗ് ആണിത് ജാതിക്ക ഈ ചെറിയ കഷ്ണം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇതിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മൈദയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ അര ടീസ്പൂണാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ശരിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റാണ് ഇത് എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അര കപ്പ് പാലിൻ്റെ ബാക്കി പാൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം പാടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഓരോ മൈദക്കും വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യണതിന് വ്യത്യാസം വരും ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് കൈ വെച്ച് കുഴക്കാനായിട്ട് കയ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബൗളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ മാവ് ഇനി നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇതേപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഈ മാവ് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ മാവ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റോളിംഗ് പിന്നിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക മാവ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നെയ്സ് ആയിട്ട് പരത്തരുത് എന്ന് അത്ര കട്ടിയിലും പരത്തരുത് ഇതേപോലത്തെ തിക്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിനായിട്ട് സാധാ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഇതേപോലെ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന മാവ് നമ്മൾ വീണ്ടും റോൾ ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡോണറ്റ്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എനിക്കിവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ഡോണറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മാവ് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രാപ്പോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാവിന്റെ മുകൾഭാഗം ഉണങ്ങി പോകും ഇനി ഞാൻ എന്തിനു നടുക്കിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു നോസിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്പോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോസിൽ ടൈറ്റ് ആക്കണ ഒരു ക്യാപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഡോണറ്റ്സിന്റെ നടുക്കിലും ഇതേപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോൾസ് മറ്റേ മാവിന്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഈ ഡോണറ്റ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോണറ്റ്സിലൊക്കെ ഹോൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫുള്ള് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഡോണറ്റ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ മുകൾഭാഗം ഉണങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ തുണി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് ഒക്കെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് ഒന്നും ഈ തുണിയിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഡോണറ്റ്സ് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് മെല്ലെ മെല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡോണറ്റ്സിന്റെ ഷേപ്പ് ഒന്നും മാറി പോകരുത് നമ്മൾ നേരം പോലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എല്ലാം ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയി പോകും അപ്പൊ അത് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണറ്റ്സിന്റെ കളർ വേഗം മാറും പക്ഷെ ഉൾഭാഗം തീരെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഡോണറ്റ്സ് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഡോണറ്റ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയെന്ന് കോരിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഡോണറ്റ്സ് ഒന്നും തീരെ എണ്ണ കുടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് അതിൽ തന്നെ ഫുൾ ഡോണറ്റ്സും പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അര കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോവേവിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്കത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മൈക്രോവേവ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണ കാര്യം കൂടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാനാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും ഇതേപോലെ ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഡോണറ്റിന്റെ ഹോൾസ് ഒരു ലോലിപോപ്പിന്റെ കോലിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നിർബന്ധമല്ല ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കി കഴിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ രണ്ടും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ കാണിക്കണ ഈ ഡോണറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ബാക്കി വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഈ ഡോണറ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കുറെ ഡിസൈൻസ് ഇതിൽ വരുത്താം ഞാൻ ഇതേപോലെ ലൈൻസ് വേറെ രീതിയിലും കുറെ ലൈൻസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഫുൾ ഡോണറ്റ്സും ഫുൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ലൈൻ വരച്ച് വെച്ച ഡോണറ്റ്സിന് മുകളിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു മോഡല് കിട്ടും അപ്പൊ ഒക്കെ ഓരോരോ രീതിയിലാവുമ്പോൾ എല്ലാം കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുകളിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ നട്ട്സോ അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് കോക്കനട്ട് പൗഡറോ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്